Naam ahala na sahala na marhaba mpenzi mtazamaji na tumai ubuheri wa afya ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Novemba siku ya Jumanne mtazamaji kama ilivyo ada huwa tunaangazia masuala ya fedha lakini leo mtazamaji mambo ni tofauti kidogo tutakuwa tunaangazia masuala ya afya hasa mtazamaji tunaangazia uhamasisho kuhusu kampeni dhidi ya polio kumbuka kwamba ni kampeni ambayo inaendelea kwa sasa humu nchini na ni kampeni ambayo ilianza tarehe 11 na inatarajiwa kukamilika hapo kesho tarehe 15 mwezi huu wa Novemba mtazamaji kumbuka kwamba kumbuka na mkurupuko wa ugonjwa huu haswa ulianza kule kaunti ya Garissa na kwa sasa ndio maana kuna mpango huu wa kampeni hii ya polio ili kuweza tu kuwapa chanjo watoto wenye chini ya umri wa miaka mitano katika kaunti kumi mtazamaji kaunti hizo nitakuwa na kujuza tu baadaye lakini moja kwa moja mtazamaji tuangazie baadhi ya mambo ambayo yanaendelea humu nchini moja kwa moja tunaona mkutano wa marais wawili katika ikulu ya rais rais William Ruto na rais Klaus wa Romania wanakutana katika ikulu ya rais kuzungumzia tu masuala mengi hasa usiano wa mataifa hayo mawili kumbuka kwamba rais huyu Klaus yuko kwenye ziara ya Afrika atakuwa na zuru tu mataifa kada wakada humu uh, barani Afrika mtazamaji tukisonga mbele tunaangazia maafisa wa 17 wa uh, mas, kujibu maswali kuhusiana na mambo tu katika idara uh, wakuu wa idara za serikali ambapo kwani uh, tunaangazia kwamba idara hizo zinaangazia uh, maswala muhimu ambayo wanatarajia kujibu kuhusiana haswa uh, tukiangazia wamekataa kutumia au kwa madai kata kutumia e-citizen kwa malipo yao baadhi ya idara hizo mtazamaji ni KRA Kenya Power Baraza la Mtihani na Hospitali ya Kenet baadhi tu ya idara hizo kumbuka kwamba ni idara 17 kwingineko mkutano wa amani kule Kapedo naelezwa kwamba viongozi wa account, wa account za Turkana na kule kaunti ya Pokot wakubali kufanya mazungumzo tu ili kuweza kupata suluhu ya kudumu kuhusiana na tatizo au tukiangazia vurugu ambalo limekuwa likiendelea katika eneo hilo haswa katika mpaka karibu na pedo kule mtazamaji. Mwisho kabisa kongamano la utalii nchini ni kongamano ambalo linafanyika kule uh, Mombasa kumbuka kwamba ni uh, uh, washikadao wa, uh, wa utalii ambao watakuwa wanakutana katika kongamano hilo la siku mbili. Kumbuka kwamba swala hili la utalii ni muhimu sana wakati huu wa msimu wa Krismasi ambapo utalii unaendelea kuimarika kule uh, pwani mtazamaji. Ni baadhi ya mambo ambayo tunafuatilia mtazamaji na tutakuwa tunakujuza zaidi katika taarifa zetu za siku. Mtazamaji tukirejelea katika mada yetu ya leo tunaangazia swala la ugonjwa wa polio kumbuka kwamba ni hamasisho kuhusu kampeni dhidi ya polio kama nilivyokueleza awali ni kampeni ambayo ilianza tarehe 11 na tarajiwa kutamatika hapo kesho ikiwa ni tarehe 15 tumekuuliza swali je serikali inastahili kuchukua hatua zipi kutokomeza ugonjwa wa polio nchini Je yes, serikali inastahili kuchukua hatua zipi kutokomeza ugonjwa wa polio nchini wasiliana nami at nuru underscore bilaziz at NTV Kenya hashtag NTV sasa mtazamaji nitakuwa naangazia maoni yako wasiliana nasi at nuru underscore bilaziz at NTV Kenya hashtag NTV sasa nikirejelea tu swali je yes, serikali inastahili kuchukua hatua zipi kutokomeza ugonjwa wa polio nchini karibu sana mtazamaji Naam karibu tena mtazamaji wapo unaungana nasi unatazama NTV sasa ikiwa ni siku ya Jumanne ambayo kawaida mtazamaji wa tunaangazia masuala ya fedha ilhali uh, leo mtazamaji tumeka kando kidogo tukiangazia kampeni dhidi ya ugonjwa wa polio ambayo inaendelea huko nchini mtazamaji ili tu kuweza kuwasaidia kuokoa maisha ya watoto wenye chini ya umri wa miaka mitano kumbuka kwamba ni kampeni ambayo ilianza tarehe 11 hadi 15 ambayo itakuwa ni kesho yapo popote ulipo na mtoto ni umri wa chini ya miaka mitano atafadhali jaribu sana aweze kupata chanjo hiyo kaunti ambazo mtazamaji zinaangazia au watoto wanapewa chanjo ni kaunti ya Nairobi, Garissa, Kajiado, Kiambu, Wajir, Tana River, Mandera, Kitui, Lamu, Machakos. Nitarejelea tu kaunti hizo ndio iwapo uwe ni mzazi na una mtoto na una mtoto anafaa kupata chanjo hiyo mwenye umri wa chini wa miaka mitano utakuwa unaangazia kaunti za Nairobi, Garissa, Kajiado, Kiambu wajir Tana River Mandera Kitui Lamu na Machakos. Na sasa mtazamaji anaelezwa mwenzangu Brian Mushiri yuko tu kule Mwiki Kasarani pia anafuatilia uh, uh, kampeni hii dhidi ya uh, ugonjwa wa polio mtazamaji. Kwa hivyo sasa nakuelekeza kwake tueleze Mushiri uh, kampeni hiyo inaendeleaje? Shukran sana Nuru kutoka upande huu wa uh, Kasarani. Hii haya ni maeneo ya Kasarani wale ambao wanaishi hapa wanaita barabara hii kama uh, uh, fourth street ya 
uh, ile barabara ambayo ni ya Red Soil lakini kufikia sasa ni kampeni tu ambayo uliyosema hapa ya um, u, ile polio ile ile ambayo wanasema ni kupewa chanjo kwa watoto uh, tunazidi tu kufuatilia fuatilia wale ambao wako nyuma yangu sasa ni kampeni ambayo uh, ilisemekana kutoka kwa wizara ya afya itaanza na itaendelea watoto kumbuka wamefunga shule na um, pia kuna wale ambao uh, tayari uh, kulikuwa na uh, ile mlipuko ama ilisemekana kwamba tumepata uh, visa mbali mbali ama visa kumi na sita hivi nane zilikuwa tayari zimeshasemekana ni ugonjwa wa polio na sasa kuna nane ambazo bado zinaendelea lakini kufikia sasa ningependa kuongelesha daktari ambaye ndiye anaongoza shughuli hii tukitembea tu nuru ndio uweze kuona uh, yale ambayo tutafanya hapa tayari kuna mtoto mmoja ambaye uh, kwa barabara hii tume tumepata ku Uh, kumchanja pale na sasa daktari Jen karibu sana katika uh, NTV sasa pengine tu tueleze tukiendelea tu uh, tukitembea ni yepi ambayo tunaendelea kupata uh, na uh, mpango huu Asante sana uh. eh, na wakaribisha nyote naitwa Jen Madheri mimi ni health promotion officer eh, tunaendelea na exercise ya kupatia watoto chanjo ya dhidi ya ungojwa wa kupooza eh, hii ni chanjo ambayo kwa round hii ya tatu ambayo ndio tunapatiana tulianzisha tarehe kumi na moja na tutakamilisha kesho ambapo ni tarehe kumi na tano eh, chanjo hii inasaidia watoto inawapa kinga kamili dhidi ya ugonjwa wa kupooza. Kwa hivyo tunahimiza wazazi waweze kutuletea watoto wao ambao ni wa umri wa miaka tano kurudi chini ambao ndio wanaendelea kupata hii chanjo. E, na tunashukuru wazazi kwa sababu wengi ni wale hata wanatuita wakisikia tu sauti yetu. Mapo tunaenda tukiwa tangazia kwamba tuko kwa ground. Wakisikia tu sauti yetu, wanaleta, wanajitokeza, wanatupatia watoto. Kwa hivyo tunaendelea kuwa shukuru na kuambia ni jukumu lao kuhakikisha watoto wamepata chanjo ili wasiweze kupata ugonjwa kwa sababu tumepata kuna maambukizi ambayo yamepatikana upande wa Garissa na tunajua na Robi watu wanakuja wakiwa wakitoka pande nyingi na watoto wanaweza wakaambukizwa kwa sababu kinga yao ya mwili iko chini mm. na wakipata hii chanjo inasaidia kuboost kinga yao ya mwili ili wasiweze kupata maambukizi na pengine tuweze tu kujua upande wa wazazi kama tunavyoona sasa hii ni nyumba ingine ambayo tumepata mtoto na hawa uh, ni wazazi wa mtoto huyu ambao tutaweza kuzungumza nao tu uh, dakika chache kutoka hapa lakini wazazi wanachukua mpango huu aje mnapata wale ambao wanakataa watoto wao wachanjwe ama inakuwa namna gani yes Tuna, wazazi wengi ni wale wanaruhusu watoto wao wapate chanjo lakini hatukosi wazazi ambao wanataka hatuwezi tukasema ni kukataa hasa hasa kabisa ni ile kuwa resistant wanataka labda wapate ma, maelezo zaidi ni kwa nini tunapatiana hii chanjo na ina umuhimu gani tukishawaelezea umuhimu wa hii chanjo wengi wanakubali na of course tukipata mwe... fikia sasa tutaenda tu hapa ambapo kuna huyu mtoto tunatarajia atapata uh, chanjo lakini pia pengine pia nipete kuuliza shughuli hii kwa wakati huu tunapata wa Kenya ambao wanaishi ngambo na wakona watoto sasa wanaanza kurudi uh, nyumbani Kenya wale kwa kizungu wanaitwa summer bunnies ako na mtoto wake anatakiwa pia kumpa mtoto wake apate chanjo yes hata hao sama bani zimewaita sama bani <laughs> yes hata hao wanafaa wapate hiyo chanjo kwa, kwa sababu tuna, tu, tunajua inapatia watoto kinga kabisa kinga dhabiti especially wale wako chini ya umri wa miaka tano kwa hivyo hata hao wanafaa watupatie watoto wao tuwapatie chanjo kwa sasa tuangalie tu yale ambayo yanaendelea hapa nuru pengine daktari pia unaweza ukanieleza ni nini kinaendelea sasa tayari tumefika kwa nyumba moja yes. uh, wazazi wako pale wako tayari uh, hawa ni watoto wadogo nini sasa tunatarajia uh, ile wanaita uh, moja 
kwa moja. <laughs> yes, hapa sasa tumefika kwa household moja ambapo sasa tunatarajia watoto wapate chanjo, wahudumu wa afya wamekuja, tayari wamesha ongelesha wazazi, wamewauliza waweze kuruhusu tupatie watoto wao chanjo, meaza na ile kuwasalimu na sasa chanjo huduma ya chanjo inaendelea, exercise itself inaendelea kwa tunaona mhudumu wa afya akipatia mtoto chanjo ambayo ni drops mbili anapata drops mbili kutoka hapo atawekwa alama kwa kidole chake cha mkono wa kushoto ili ini kuhakikisha kwamba timu nyingine ikikuja kwa ground huyo mtoto hatarudiwa tena tunaona ya kwamba tunajua kwamba watoto wamefunga shule na sasa wako nyumbani wanaweza kuwa wako nje au hata kuwa karibu na wazazi kwa hivyo timu ambayo inaweza ikawapata huko nje inaweza kuangalia kidole chao ili waone kwamba huyo mtoto amepata chanjo asirudiwe tena na tukimaliza hii exercise kuna wale tunaita independent monitors wanakuja kuangalia nini tumekuwa tukipatiana kwa ground so wataweza kuona ni kweli tulipatia watoto chanjo eh, na kutoka hapo pia tutaenda to mark milango hiyo pia ni kuhakikisha tumetembelea hiyo boma na watoto wamepata chanjo yes mwingine ni seme tu daktari simama kidogo ni seme tu na hawa wazazi ama huyu mzazi ambaye eh, ni atazungumza tu kidogo tu um, shughuli hii unaipataje umeipataje nimeona umeshikilia mtoto wako uh, umefurahi shughuli inaendeleaje ah, nimefurahi juu tumeipata karibu na sisi wametukumbuka na tunafurahi yote waendelee hivyo hivyo asante asante mama utasema kitu a mimi ni furahi tu sababu wakati mtoto wangu ako na health sawa hiyo ndio furahi yangu asante sana ni shughuli tu ambayo inaendelea nuru uh, mara kwa mara tunatarajia uh, watoto tu watalia kidogo kwa sababu sio jambo ambalo wamelizoea daktari uh, tuendelee kwa hivyo wazazi wale ambao tuseme amekataa ama hataki uh, inakuaje tena mm -hmm. kwa wazazi ambao wanakataa na wanasema hawataki kumbuka afya yako ni jukumu yako mtoto hana ile consent anaweza akasema napata chanjo ama sipati chanjo kwa mfano tuna ule champion ambaye tunamuita polio champion huwa anasema mama yangu angelijua angeniweza kunipatia chanjo ili nisiweze kupooza kumbuka ugonjwa wa, wa polio unaweza ukafanya mtoto anapooza na natumai hakuna mzazi ambaye angetaka mtoto wake apooze na serikali imetuletea wizara ya afya imefanya imetia jukumu ya kufanya watoto wote wamepata hii chanjo na ni bure kabisa kwa hivyo ni vyema tuambie wazazi wale wanakataa msikatae watoto wenyu wapate hii chanjo chanjo imeidhimishwa ni chanjo ambayo iko safi kabisa imeidhimishwa na World Health Organization yes pengine pia ni kutiulize wanasema uh, muna munaandika muna kwa chokaa kutoka kwa pale kwa milango mikuu ya, ya watu ma, maboma ni zao uh, ni ya nini hii Okay. Eh, baada ya tunaona takwimu nambari imeandika andika pale. <laughs> eh, baada ya mtoto kupata chanjo ama baada ya watoto kupata chanjo, wahudumu wa afya wanaenda pale wanaandika nyumba. Hii ni kuonyesha ya kwamba hiyo boma imetembelewa. Kuna namba ambazo tunaandika pale. Zile tu ni za kutufahamisha ndio watu wasiwe wanaandika wote pamoja. Kila timu iko na namba yake na round hii ni round 3. Kwa hivyo pale tunaandika tume, tuko round 3 katika polio round 3. Kumbuka tulipatiana round 1, tukapatiana round 2 na sasa tuko round 3. Sasa pale tutaandika tuko katika round 3. Team nambari fulani imetembelea hii boma. Tumepata watoto wa, wawili ama mmoja kwa hii nyumba na tumempatia chanjo. Ili wale ambao tunaita independent monitors wale wanakuja kuangalia ile kazi inafanyika kwa, kwa mashinani waweze kuona ni kweli kazi imeendelea. Yes, na tuweze kujua ni percentage gani ambayo tume, tumepata. Ndio, ni hali ilivyo hapa katika maeneo ya uh, Mwiki Kasarani tunaendelea tukuzunguka hapa na madaktari hawa kutoka Wizara ya Afya hakisha kwamba mtoto amepata chanjo ya polio lakini kufikia sasa nuru pengine ni kuregesheni zunguke zunguke na madaktari hapa tuweze kuzungumza baadaye nuru
Na mshukran sana Brian Mushiri endelea kuzunguka nao. Tutakuwa tunarejea kwako tujue umefika wapi labda mmewapa chanjo watoto wangapi kufikia wakati huo mtazamaji. Uh, karibu sana iwapo unaungana nasi tunaangazia kampeni dhidi ya ugonjwa wa polio. Kumbuka kwamba ni kampeni ambayo imekuwa ikiendelea tangu tarehe moja inatarajiwa kukamilika hapo kesho tarehe na tano. Naam hapa katika studio nina wageni ambao watakuwa wanansaidia kuangazia swala hili. Nina uh, Lilian Mutu ambaye ni mkuu hamasisho la afya hapa kaunti ya Nairobi na daktari John Warari Wakabu askofu makanisa ya Aba Gospel na pia nitakuwa naungana na daktari Lydia Mutiyan Kiloua baadaye tu ambaye ni mkurugenzi wa huduma za afya kule Kajiado na mkaribuni sasa tukianza tu moja kwa moja labda na Lilian tukiangazia hali hii ilivyo kwa sasa labda tuzungumzie kwanza ugonjwa huu wa poli ni ugonjwa aina gani kwanza uh, asante sana mm -hmm. Uh, ugonjwa wa polio ni ugonjwa ambapo kama mtu yoyote ataadhiriwa mm -hmm. na virusi ambavyo vinasababisha polio mm -hmm. madhara ambayo ataweza kumkumba ni kwamba atapooza pengine sehemu zake za mikono ama za miguu na iwapo vile virusi vitapitia kwenye uti wa mgongo vitalemaza akili kumaanisha kwamba unaweza upiukaaga Uh, kati ya kila mtu mmoja ambao tunampata amepooza uh -huh. sababu ya ugonjwa wa polio ni thibitisho kwamba uh, makali ya ule ugonjwa yanasambaa katika lile eneo na uenda kuna wengine mia mbili hadi mia tatu ambao hawaoneshi zile dalili lakini ni waadhiriwa uh -huh. kwa hivyo yule tukipata tu kisa kimoja mali popote duniani tukipata tu kile kisa cha kwanza uh -huh. tunasema kwamba kuna mkurupuko wa ugonjwa wa polio uh -huh. na mnamo tarehe sita, mwezi wa tano, ndio tulipata kisa cha kwanza uh -huh. ambacho kimefanya raundi hii tunafanya hii kampeni ya polio na kile kisa kimoja ilikuwa ni mtoto ambaye alikuwa ameadhirika uh -huh. na alikuwa kwenye kampi ya wakimbizi pale da, dada refugee camp uh -huh. Uh -huh. na kufikia hivi sasa wakati tunafanya hii raundi ya tatu kuna visa nane ambavyo vimegunduliwa. Mm -hmm. Kwa hivyo unaweza fikiria kama tumesema kisa kimoja, huenda kuna wengine mia tatu ama mia mbili ambao walioadhirika lakini wanaishi dalili. Mm -hmm. Ukifanya ile hesabu utapata kwamba ni zaidi ya watu elfu maelfu ambao wameadhirika lakini hawaoneshi zile dalili. Mm -hmm. uh, kusambaa kwa ule ugonjwa kutakuwa kuwepo lakini kama unakinga dhidi ya ule ugonjwa hutoweza kuadhirika lakini kama hauna kinga kwa ajili pengine ulikosa ile chanjo ama kinga yako inatashwishi basi unaweza ukaadhirika na haswa tukiangalia visa vingi utokezea kwa watoto mm -hmm. kwa nini vinatokezea kwa watoto ni sababu ile kinga yao hata kama walikuwa wamepatiwa zile chanjo pengine haija kamilika kabisa mm -hmm. huenda pia kama wale watoto ambao tumewapata pale refugee camp ya dadab Tulipata wote ni watoto ambao wametoka kwa nchi jirani ambao ni Somalia. Na tukiangalia kwa ajili ya uh, hali zao za kiusalama, mm -hmm. ukipata nchi haina usalama, pia maneno kama afya, uh, maji bora na vitu vingine mingi haziwezi kuwa zinanawiri. Mm -hmm. Kwa hivyo wale watoto hawajapata chanjo zao, kati ya wale nane kuna wengine hata hajawahi kupata chanjo yoyote tangu siku ya kuzaliwa. Uh -huh. Kwa hivyo ukipata watoto kama wale na wamekuja na makali kama yale uh -huh. basi inamaanisha tunasambaza ugonjwa. Na tukiangalia labda dalili hizo ambazo unasema kwamba haswa huwa ni kupooza. Pale mnapopata ama mnapogundua kuna kisa, huwa tayari mtoto huyu ameathirika na kupooza ama kuna uh, labda uchunguzi ambao unafanywa kabla mtoto kuathirika zaidi ili kuweza kujulikana. Haswa tutajua kuna makali wakati uh -huh. mtoto ambaye alikuwa mzima uh -huh hajakuwa na magonjwa yoyote hajaumia hajajikuwa mahali hajaumizwa na mwenzake mm -hmm. punde tu unapata haezi nyanyua mkono haezi nyanyua mguu ama haezi kujisimamisha kama tukiangalia kati ya wale watoto nane mm -hmm. kuna mmoja ambaye yuko miaka 13 mm -hmm. mtoto wa miaka 13 ni mtoto ambaye hata atakuwa yuko shule anaweza tumwa anaweza jifanyia kila chochote. Mm -hmm. Sasa tufikirie mtoto wa miaka 15 amekuwa salama buheri wa afya. Punde tu mtoto amelema. Na kile kibaya zaidi cha huu ugonjwa mm -hmm. haina tiba. Mm -hmm. Ukipoza ndio hivyo. 
kile tu tutafanya pengine ni mazoezi ili kutia misuli nguvu mm -hmm. lakini uweze tumia kile kiungo tena. Nashukran sana uh, Lilian. Uh, Daktari John tukiangazia labda pale nafasi yako katika jamii uh, tukiangazia kama uh, daktari ambaye pia ni askofu labda una jukumu lako haswa ni lipi katika kampeni hii ya polio Asante sana mm -hmm. um, ya kwanza ni kwamba um, katika hali ya kuamini ama dini mm -hmm. wa Kenya takriban tisini kwa mia mm -hmm. wao ni wafuasi wa dini moja ama ingine. Mm -hmm. Uh, mimi pia natoka katika kikundi, kikundi ambacho chaitwa Interreligious Council of Kenya mm -hmm. ambacho cha um, naunganisha dini zote zile tisa ambazo ziko katika nchi yetu. Mm -hmm. Na hivyo ni kumaanisha kwamba wale ambao wanaadhirika iwe ni ugonjwa wa polio ama janga lolote lile hapa mm -hmm. nchini Kenya ni waaminio ama ni wafuasi wa dini fulani. Na kwa hivyo kazi yetu ni kupata hii habari na tukishaipata tunakuwa na e, kuungana mkono pamoja na idara ya afya kupatiwa uh, yale maelezo sahihi na si pia tuna uh, uh, binu zetu za kunena na washirika wetu ili kuwaonyesha kwamba hapa kuna hatari na tena pia kuna jibu kuna dawa kuna chanjo kwa hivyo tunahamasisha wafuasi wetu ili wakapate e, kuingia katika uh, hiyo njia ambayo tunaelezwa na idara ya afya tena pia um, watu wa dini uh, wengi wao e, tena ni madaktari ni wasomi mm -hmm. kwa hivyo tunatumia uh, hawa watu ambao ni washirika wetu mm -hmm. ili tuwe na nafasi ya wao kuja kunena pamoja na waaminio ama wafuasi wetu kuwaeleza kwa sababu wakati janga kama hili linatukia mm -hmm. kuna watu ambao wako na maoni tofauti wengine wasema hamna polio wengine mm -hmm. wasema uh, hii ni biashara na ni kitu ya kuhusunisha mm -hmm. kwa hivyo um, tunauliza wale wataalamu ambao wako kati yetu Uh, wanene na wa, washirika wetu tena pia sisi kama viongozi wa dini tuko na fasi mzuri sana uh, kila um, siku mm -hmm. uh, tuseme kama wakristiano uh, wako Ijumaa Jumamosi na Jumapili mm -hmm. wako na vikundi ambavyo vyo, waja katika mahala pa kuabudu na that is already ama ni ni mkusanyiko wa watu ambao uko tayari. Kwa hivyo sisi tunapata uh, tukiungana na uh, Ministry of Health uh, kuwa na jumbe ambazo ni sahihi, jumbe ambazo uh, ni zafaa kupewa washirika wetu. Mm -hmm. Na kwa sababu um, serikali imetambua na imetupatia mkono wa, kus, eh, wa kushiriki mm -hmm. pamoja nasi. Uh, nasi tusikia ni jukumu letu ili um, tuwape mtisha ama uh, tuwauliza watu wetu mm -hmm. wakiona idara ya watu wa idara ya afya wakija mm -hmm. um, wa, wachukue kama wafanyikazi wa serikali na wanakuja kwetu kufanya mema mm -hmm. ili tuzuie na tukomeshe janga hili. Na uh, labda askofu kuna changamoto ambazo labda mnakabiliana nazo wakati mnapowaeleza wa, waumini au washirika pale kanisani au katika maeneo tofauti tofauti kuhusiana na chanjo hii ya polio haswa. Uh, kuna machache ambayo mm -hmm. um, tumeyapata mm -hmm. uh, lakini si ya kutisha. Mm -hmm. na unajua kila mtu ako na haki ya kunena chochote kile kwa hivyo kuna wengi ambao wengine wako kinyume mm -hmm. wengine hata nilisikia pahali upande wa kitengela mm -hmm. ni, ni nene haya dada yetu <laughs> Liana kisikia mm -hmm. kulikuwa na shida kidogo kwani um, wafanyikazi wa idara ya afya mm -hmm. um, labda mmoja ama wawili wao hawakuwa na njia ile ambayo inastahili kwa sababu walikuwa wanasema ati ni lazima ibada isimamishwe 
e, hivi Jumapili mm -hmm. na watoto wote watolewe nje ili wapewe chanjo. Mm -hmm. uh, that kind of um, approach mm -hmm. si sawa. Mm -hmm. Lakini hiyo na isolated case. Mm -hmm. um, wakati viongozi wenzangu walisikia nitakuja hapa pamoja na mwanadada kuongea juu ya chanjo hili mm -hmm. ndio walianza kunipigia simu na kuniambia wako na shida hii na ingine. Mm -hmm. uh, wengine ni maoni tofauti tunaziita conspiracy theories ambazo mm -hmm. ziko. Uh, wengine wanaamini hapana ni kwamba hamuna hata polio mm -hmm. eh, kwa sababu wale nane ambao wanasemekana wamepatwa nayo wako wapi hatujawaona hawajaletwa mm -hmm. kwa televisheni mm -hmm. um, wengine wanasema hii ni maneno ya watu kutoka Ulaya na um, kwa sababu uh, sisi ni shahidi kwamba mm -hmm. uh, polio iko mm -hmm. na imeadhiri uh, wengi na kuna askofu mwenzangu rafiki mm -hmm. mno mm -hmm. ambaye katika ujana wake alipata Uh, recruitment ya kuingia katika jeshi mm -hmm. na akiwa tu tayari amefanywa interview na amepita akapata polio akapoza mm -hmm. hakuweza uh, kuingia katika idara hiyo ya jeshi na hata waleo yeye hutembea na shida sana mm -hmm. kwa sababu alikosa kupewa chanjo kwa hivyo um, kwetu tunajua tunaelewa na tunashiriki we do collaboration mm -hmm. pamoja na Ministry of Health na tutaendelea na pahali ambako patakuwa na shida mm -hmm. iwapo ni wafanyi kazi wa idara ama e, ni wachungaji ama wanadini kwa sababu mm -hmm. kuna wengine nao wanashusha wanaleta shida mm -hmm. na m, wengine hawakubali e, habari ya madawa na yatupasa sisi tuwaendee kwa njia ya upole na tuwaeleze kwamba Uh, chanjo hii mm -hmm. imepitia uh, majaribu yote na imeidhinishwa mm -hmm. na idara ya World Health Organization mm -hmm. na kwa hivyo haina madhara yote mm -hmm. kwa hivyo ni, ni day to day activity ambayo tutaendelea kutembea na wale ambao wanapinga shida mm -hmm. ambazo zinakuja tunakaa na uh, wataalamu na tunashuhulia tunapata suluhu. Na asante sana. Lilian, uh, uh, askofu amezungumzia swala la mtu mzima ambaye pia anapata maambukizi ya wale walikuwa wamezungumza kuhusiana na kisa moja uh, kati ya visa hivyo ambao vimetambulika vime ni mtoto wa miaka kumi na mitatu. Kwa hivyo inamaanisha mtu wa umri yeyote ambaye labda hakupata chanjo akiwa mtoto atapata uh, maambukizi hai iwapo kuna maambukizi katika eneo fulani. Na kama ni vile nilivyosema awali ni kwamba uh -huh kama mwili wako hujathibiti kinga mm -hmm. dhidi ya ugonjwa wowote mm -hmm. ambao una maambukizi na maambukizi ni makali mm -hmm. na iwe yale maambukizi yanaenea katika eneo lako mm -hmm. basi utaweza kuadhirika na cha, pia cha muhimu ni tuelewe ni kwa njia gani ambazo mtu ataweza kupata ugonjwa wa polio mm -hmm. tunasema kwamba ili uadhiriwe na ugonjwa wa polio kuna upotovu ama kuna njia fulani ya kiusafi ambao uja angalia mm -hmm. kwa makini kwa nini uh, lazima kuwe kuna yule ambaye ameadhirika na ugonjwa na wakati anaenda haja kubwa mm -hmm. vile virusi anavipitisha kupitia kinyesi na uenda mahali kile kinyesi kiko sio mahali ambao pametengwa Mm -hmm. kwa kile kiwe nyesi kuwa kama vile pengine si kwenye cho pengine mtu ametumia tu mahali kwa msitu ama mahali mm -hmm. kichakani mm -hmm. ama ameenda haja kubwa mahali popote mm -hmm. ambapo kile kinyesi kija uh, wekwa kwa njia ambayo inastahili kwa kawaida tunasema kwamba ni vyema kutumia cho mm -hmm. iwapo hauna cho tenga mahali maalumu ambao mtu anaweza aenda mm -hmm. haja kubwa na haja ndogo na pia pawe ni mahali ambapo baada kwenda haja kubwa ama ndogo unatia kifuniko unafunika mm -hmm. kwa nini tunasema kufunika iwapo pia nzi ama mdudu yoyote atapitia kwenye kile kinyesi mm -hmm. na apitie mahali apeleke vile virusi na vitangamane na kinywaji ama 
ma, uh, ama chakula ama we mwenyewe upaguze mahali ambapo kuna vile virusi vya mm -hmm. polio mm -hmm. mradi tu vile virusi vimepitia kwenye mdomo wako kwa kunywa kwa kula ama kwa kushika midomo mm -hmm. basi utakuwa unapata maambukizi Mm -hmm. Kwa hivyo ina maana kama msimu huu mvua ambapo kuna mitaro ya majitaka ambayo yanaendelea ku, kuongezeka kila siku hasa ukiangalia huko mijini ambapo kuna mitaro wazi ambao ni majitaka huenda kuna uh, ku, huenda kuona uh, kusambaa kwa ugonjwa huu kwa haraka hata kama sio polio mm -hmm. magonjwa mengine magonjwa mengine Kwa hivyo mm -hmm. kama hapa Nairobi tumethibiti kuelimisha wananchi kwamba iwapo utaona mfereji wa maji safi mm -hmm. iwapo utaona a uh, mfereji wa maji ya bomba taka mm -hmm. ama upate eneo ambapo kama wakati wa mvua mm -hmm. maji taka maji ya bomba yametangamana mm -hmm. na maji ya mvua uh -huh. tafadhali tuambie ili tuone kile tutawasaidia nacho uh -huh. wakati kama huu wa mvua ama msimu wa mafuriko mm -hmm. iwapo kutakuwa na maji taka kutangamana na maji safi ama maji ya mvua mm -hmm. pia tujulishe mm -hmm. hapa katika Nairobi City County tunatumia namba maalum ambayo unapiga bila malipo mm -hmm. 1508 mm -hmm. ambayo ni emergency operation and dispatch center ya Nairobi County mm -hmm. ukipiga ile namba utujulishe kisa kama kile mm -hmm. utapata public health officers wanafika pale afisa wa kitengo cha udadisi wa magonjwa disease surveillance watafika pale mm -hmm. kama ni sub county administrator ma ward administrator atafika pale mm -hmm. na watu wa Nairobi water and sewer watafika mm -hmm. na unaona hiyo sio afya peke yake uh -huh, kuna kwenye. national government kuna county government mm -hmm. kuna Nairobi water alafu kuna health mm -hmm. wote tutaangalia ni nini kimefanyika mm -hmm. kitu cha kwanza tut tutaangalia vile itarekebishwa mm -hmm. kitu cha pili tutaelimisha umma mm -hmm. kitu cha tatu kama ni maji ambayo yametangamana mahali yatapuliziwa dawa ambayo ni ya chlorine mm -hmm. ili kufanya ma pale mahali pawe salama mm -hmm. kama ni mfereji wa bomba taka ama bomba la pengine kama hizi siwa ambayo ina leak ama imepasuka mm -hmm. pia hiyo disinfection ile kuweka dawa pale mm -hmm. itafanywa kisha tutaelimisha watu iwapo kutakuwa na mkurupuko wa kuhara mm -hmm. ama hata kama ni mtu mmoja anahara ama kuna dalili yoyote ya magonjwa ya tumbo tafadhali tupigie simu na pi uwakilishe hiyo habari na pia uende kwa kituo cha afya ambacho kiko karibu mm -hmm. vile vile polio inapatikana mm -hmm. ni kupitia mdomo vile vile kolera ni hivyo hivyo mm -hmm. magonjwa mengi ya kutapika na kuhara itakuwa kuna viini vimetangamana na maji mm -hmm. ama chakula na wewe ukatumia mm -hmm. kwa hivyo tunaelimisha aiwae yoyote ambaye anatusikiza ukienda msalani usiseme umeenda haja ndogo ati hao nawe mikono bora tu umeingia pale usafi wa mikono Ukitoka, ni muhimu kitu mm -hmm. cha kwanza mm -hmm. usafi wa mikono mm -hmm. na pia tunasitiza uh, wakati tunajenga choo mahali popote mm -hmm. iwe ni pale shuleni kwenye ofisi kwenye hoteli nyumbani mahali pa kunawia mkono iwe ni nje ya choo si unawe ndani urudi ushike mko, uh, mlango Ujue aliyeshika alikuwa amenawa ama kunawa. Mm -hmm. Kwa hivyo tunasitiza sana mali pa kunawa mikono iwe ni nje. Tukiangalia katika visa ndio hii ya polio tumepata kwamba watoto wadogo wameadhirika. Mm -hmm. Pengine kuna watu wazima pia dalili ndio waoneshi. Lakini mm -hmm. hao wadogo mm -hmm. tumewafundisha kunawa mikono hata nyumbani watakwambia mm -hmm. kujanawa mikono yako vizuri. Kabisa, Kwa hivyo iwe ni desturi ya mkenya yote. Uh -huh, Namshukuru sana. Mtazamaji tunaenda mapumziko ni kumbuka tunaangazia hamasisho kuhusu kampeni dhidi ya polio. Kumbuka kwamba ni kampeni ambayo imekuwa ikiendelea tangu tarehe 11 hadi inatarajiwa kukamilika hapo kesho tarehe 15. Mtazamaji iwapo na maswali yoyote kuhusiana na swala hili wasiliana nami @nuru_bilaziz @ntvkenya #ntv. Sasa tunaenda mapumzikoni na rejea baada ya muda usio mrefu siende mbali
to get Kesho by Bridget Blue. Dial star 811 star 930 hash. Stiza na nation. Tune in to NTV every weekend at 9 a.m. for Kids Adventures, the ultimate cartoon extravaganza. Don't miss the laughter, fun, and magic. Selfie, 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 selfie. And it's not just about entertainment, it's also about teaching valuable life lessons. I'm going to show you how to decorate a bottle using glitters. Let's go. <laughs> yeah! NTV Kids in association with GoTV. For non-stop festive fun, stay connected or reconnect to GoTV to keep busy brains entertained and learning this festive season. Oh, yes! Go TV. Love it. In a world at the crossroads, where the future hangs in the balance, change is not just a possibility, it's a necessity. Join us for an extraordinary event that will shape the destiny of our planet. Presenting the inaugural Earthwise Summit 2023 by the Nation Media Group. On the 17th of November, witness the gathering of the brightest minds and the most passionate hearts, all united with one mission, bridging generations for sustainable change. Save the date and be part of the movement that will shape our world for generations to come. To be part of this summit, get in touch with us. Email csereti at ke.nationmedia.com. Africa, as we all know, is a resource-rich continent that has been and will continue to be a source of wealth to the rest of the world. We are also very diverse as a people. Our history is laden with examples of greatness, and we can make this continent a world all its own. But almost all the roads of our post-colonial trade narratives have been designed to lead to capitals that aren't on the continent. So the question is, how do we reverse these roads? Hodi! Habari yako mama, wewe uweka pesa zako wapi? Mimi uweka pesa zangu kwa hii mkebe. Ai, mama, sidhani hiyo mkebe iko sasa. Kenya Deposit Insurance Corporation lina jukumu la kulinda pesa zako kwenye benki. mtazamaji shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi mnatazama NTV sasa mtazamaji hii leo tunaangazia uhamasisho kuhusu kampeni dhidi ya polio kumbuka kwamba ni kampeni ambayo inaendelea nchini katika kaunti kumi kaunti hizo Nairobi Garissa Kajiado Kiambu Wajerta na River Mandera Kitui Lamu na Machakos na mwana habari wangu au uh, mwanahabari wetu Brian Mushiri ambaye pia ni mwanahabari wangu kwa leo kwa sababu tunaangazia swala hili la polio anadisaidia sana kule mitaani kufuatilia wahudumu wa afya ambao wanatoa chanjo hiyo katika mtaa wa Kasara kule mwiki mtazamaji kwa hivi sasa tunaungana naye Brian atujuze wamefika wapi na kufikia sasa labda akifuatilia tu atakuwa amehesabu watoto wangapi wamepata chanjo Brian Asante sana Nuru usiwe na shaka mimi ni e, mwanahabari wako kila siku tunasaidiana kazi bado niko hapa katika maeneo ya mweki hii ni eneo bunge la Kasarani hapa ni pale ambapo shughuli hii ya chanjo ya polio bado inaendelea tulikuwa nilielezwa kwamba barabara hii ni ile ya Red Soil wanaita hapa Red Soil alafu hii ni uh, Fourth Street ama um, njia ama street ya nne katika uh, njia hiyo pana hiyo kuu ya kuingilia upande huu wa mweki upande wa juu lakini kufikia sasa 
nimepata tu kuhesabu watoto wanne. Kumbuka kwamba ni chanjo hii inapatiwa watoto ambao wako chini ya umri wa miaka mitano. Kwa hivyo tumekuwa hapa hapo awali. Hii ni raundi ya tatu na wanaita ni mida ya lala salama ya uh, uh, chanjo hii ya polio. Lakini niruhusu tu nionge na daktari ambaye ndiye kiongozi wa kikosi hiki. Huyu ni daktari Peter Mugoi na karibu sana katika NTV sasa. Uh, shukran sana pia kwa kujiunga nasi tuliweza kusema na Jane hapo awali na sasa tuseme nawe shughuli hii wewe unaongoza kikosi hiki inaendeleaje ni nini ambayo tunafanya ni nini ambayo tunahimizwa kufanya na uh, mwizara ya afya uh, asante sana uh, kwa majina naitwa dr Mogoi Peter mimi ni subcounty mwaichi wa Kasarani eh, Kasarani ambao ni Kasarani yote tuko na zile wards zinaitwa tano na pia nasimamia eneo ingine ya Embakas North ambao ni hiyo side ya Dandora. Ah uh, hii exercise imekuwa na sisi uh, for the last five days ambao tulianza siku ya Jumamosi na tumekuwa tukiendelea leo ni siku ya ine na kesho ndio itakuwa siku ya mwisho ya hii exercise. Uh, kwa kika hii exercise ni chanjo ya polio vile mwenzangu amesema. Hii chanjo ya polio tunapatia wale watoto wako chini ya miaka mitano. E, mara mingi watu wanauliza kwa nini tunapatiana kambeni ya chanjo ya polio na kwa kika watoto wao wanakuja clinic kupata chanjo zote. E, tujue tuko katika Kenya na tukiwa Kenya kuna movement mingi hasa tukiwa katika eneo la Nairobi. Nairobi is, ni mahali ambao watu wanatembea, watu wakitoka North Eastern wanapitia Nairobi, wakitoka nchi zingine za nje wanapitia Nairobi. Na sio nchi zote ambazo zimefika ile kiwango ya vaccination ambao inahitajika na wizara ya afya. So mara mingi huwa tunapata watoto wanaendelea kuongezeka, wanaendelea kuongezeka ambao wajapatiwa chanjo ya polio. So hawa watoto wakiongezeka watafika ile kiwango ambao watazidi na wakizidi ndio tunakuanga na hiyo outbreaks of uh, polio. So hiyo ndio asa kiini kubwa ya kuhakikisha that tunafanya campaign na tukifanya campaign uh, most of the time tunatembea from house to house inamaanisha saizi tuseme katika eneo la Kasarani ambao constituents tuko na 140 teams na hizi 140 teams wamekuwa allocated kila watu ambao ile eneo wanafaa kukava na wanatembea kutoka kwa nyumba mpaka nyumba nyingine so hii inakuanga ni opportunity mzuri ambao watu wote wataweza kufika kwa nyumba kwa nyumba na kama kuna mtoto ako chini ya miaka tano ataweza kupatiwa hii chanjo ya polio ningine kuulize ikifikia wakati kama huu ni uh, saa sita na uh, mchana hivi wazazi wale wengi wako kazini watoto wako manyumbani na pengine msichana wa kazi ama dada yake ama kakake mkubwa uh, munafanyaje kwa sababu ikumbuke kwamba mtoto ni wa mzazi uh, akikataa itakuwaje hayuko kazini atasema mimi nataka kuona ni akina nani hawa wako nyumbani kwangu uh, wanampa mtoto wangu vitu ambavyo sivijui mimi uh, inakuwaje mnafanyaje hapo ni sawa kulingana na ile mpangilio wa hii campaign hii campaign inakuanga na mpangilio na ile jambo la kwanza huwa tunafanya ni kitu inaitwa social mobilization one of the key features tunafanya kwa social mobilization tuko na mobilizers na mobilizers pia wanatembea kutoka nyumba mpaka nyumba nyingine katika eneo la Kasarani tuko na 8 mobilizers so huwa wanaanza hii mobilization mapema before campaign ianze na pia wana mobilize from house to house most of the time campaign mingi huwa tunaanza weekend kama hii kambini tumeanza siku ya Jumamosi. So tuko na hakika hiyo Jumamosi kuna wazazi wako nyumbani, Jumapili kuna wazazi wako nyumbani. Na mobilization huwa inaanza days before the campaign. So tukipita kwa manyumba huwa tunaambia wazazi ama yule house girl hako. Sisi tutafanya hii kambini kwa muda fulani kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani. Hata mzazi akienda kazi, so tunawaambia mzazi aache hiyo ruhusa ya kuhakikisha mtoto amekuwa vaccinated. So we also communicate in uh, several forums. Kuna zile forums za estate, kuna zile WhatsApp groups za estate au tunaweka hiyo hizo forums. Wakati mwingine unafika kwa nyumba unapata yes, kuna house girl na akwambiwa. So huwa tuna request that CC teams tuongee na mzazi ambao wako kwa kazi ndio atupatie ruhusa tupatie mtoto chanjo. Yeah. Uh, pengine ni tukimalizia malizia uh, mazungumzo haya swala lako la mwisho tukielekea mbele shughuli hii itaisha lini uh, tunatarajia tumeambiwa kwamba ni shughuli ya tatu uh, tunatarajia ingine baadaye uh, na pia wazo lako la mwisho. Ya yeah, mimi ile jambo ningesema kusema kwa wale wananchi wote wa Kasarani na Nairobi kwa ujumla leo ni siku ya ine kesho ni siku ya tano na hiyo siku ya tano ndio inakuwa mwisho 
tafadhali kama uko mahali fulani na unaona mtoto wako hajapatiwa hiyo chanjo ama kuna eneo fulani unaona vaccinators bado wajafika hapo kuna zile vituo za afya ambao ziko karibu zote za serikali na zingine za binafsi tuko na teams hapo na hii vaccine huko huko waende wapeleke watoto na watoto wapatiwe ah hii ndio round ya tatu tumekuwa tukifanya round ya kwanza round ya pili ah siwezi sema ni round ya mwisho na unajua hiyo inategemeanga na ile surveillance huwa inafanywa because we only do we also do surveillance kuangalia kama kuna any cases of polio so siwezi sema ni round ya mwisho lakini kulingana na ile surveillance inaweza determine kama tunaweza kuwa na round nyingine ama ikuwe round ya mwisho asante <laughs> sana asante sana huyo ni daktari uh, Peter Mgoi kutoka uh, sub county ya Nairobi anasema kwamba ni shughuli ambayo imekuwepo kutoka Jumamosi ita timezika ama itaisha hapo kesho ambapo tunatarajia bado maeneo haya ya kasarani na maeneo pia no. lakini kwa sasa nuru nimezungukwa tu na watoto hapa uh, kasarani kwa hivyo niruhusu tena nitokome mimi kama mwanahabari wako tuzungumze baadaye nuru na mshukrani sana Brian Mushira mikoko kule Kasarani anafuatilia tu ha, a, kampeni hiyo ya cha, a, chanjo au dhidi ya polio mtazamaji kwa hivyo ametueleza zaidi wa huduma wa afya tumeona hali ilivyo pale watoto wanapata chanjo hiyo muhimu na kuna wale unaelezwa kwamba kuna wale wanakatana kuna wale wanakubali lakini naelezwa pia kwa sasa daktari Lydia Muteyana Kilowa ambaye ni mkurugenzi wa huduma za afya kule Kajiado tumempata kwa sasa a, nikienda tu kwa labda nieleze Lilia Lydia unanipata? unanipata? Na kupata kabisa. Naam karibu sana karibu sana. Na Umechelewa kidogo lakini tutaendelea tu. Lakini... Uh, naeleza kwamba utaenda kwake baadaye kidogo lakini kwa sasa tukirejea hapa katika studio Lilian uh, tumeangalia kule nje uh, kampeni hiyo inavyoendelea kwa sasa uh, katika uh, eneo hilo la Kasarani. Hakuna uh, maswali hapa kidogo. Uh, Joba na uliza usalama wa wakazi unazingatiwa vipi? Wahudumu wanaotoa chanjo wana vitambulisho? Anasema mtu anaweza vaa mavazi hayo akajifanya mhudumu kumbe ni mhalifu? Uh, vile tungependa kusema ni kwamba mm-hmm. wakati tunachagua zile teams ambazo zinaenda nyumba kwa ma, kwa nyumba ama mm-hmm. mashinani ama hata wakati shule zimefunguliwa mm-hmm. uh, ama pia tu uwa tunaenda katika maeneo ya madhehebu tofauti mm-hmm. tuna wale wana, tunaita community health promoters ambao wako in charge kwa zile sehemu mm-hmm. ambazo tunaenda uh, tuseme kama sasa pale ambapo tumeona kasarani ni nafikiri nikiangalia ni sehemu za mwiki mm-hmm. kwa hivyo ukiangalia kama pale utapata wale community health promoters ni walile eneo kwa hivyo ni watu ambao wanatambulikana mm-hmm. iwapo tunaenda mahali katika pengine dhehebu fulani mahali watu wamekusanyika mm-hmm. utapata tumeongea na watu ambao wamesimamia mm-hmm. kama ni kanisa kama ni msikiti kama ni temple tumejitambulisha mm-hmm. awali na pia wakati tunakuja wanajua ni kina nani wanakuja mm-hmm. na pia ndio tufuatilie ni nini inafanyikana uh-huh. lazima tujue ni timu gani kila team huwa iko na namba uh-huh. na ndio utaona hata kama pale tulikuwa tunasema maneno ya yale maandishi mlangoni tunaweza fafanua hii ni timu gani ambayo imetembelea uh-huh. area ile uh-huh. Uh-huh. kisha hatufanyi sisi peke yetu wakati tunaingia kwenye eneo yule sub county administrator ward administrator chief assistant chief mpaka nyumba kumi mm-hmm. wameelezwa katika eneo lao mm-hmm. watatembelewa lini Aha. kwa hivyo kama ni mtu pengine atajipanga aende mm-hmm. anaweza aenda ndio mm-hmm. lakini anaenda na nani mm-hmm. ana vifaa vya kupatiana dawa hana sababu tunachukua kwenye hospitali mm-hmm. sio vitu ambavyo vinanunuliwa wale wenye kusimamia lile eneo hawatatambua mm-hmm. uh, nimeona hata saa hii kwa mtandao kuna mtandao mtu ametuma akasema kuna mama ambayo ni wa eneo lake na anajifanya ni daktari na anapatia na chanjo mm-hmm. wale hawapatiani chanjo wale ni kama guides kwenye community sababu mimi nikichukuliwa kwenye facility mm-hmm. tuseme kama hapa na hapa CBD wenye wanapatiana mm-hmm. kuna wale wametoka casino hapa chini uh, kuna wale watakuwa pengine wamechukuliwa mm-hmm. rodes ama wale wamechukuliwa kutoka Lady Northi mm-hmm ama kwa facility yetu ya huruma mm-hmm. ndio wakuje kupatiana 
katika ile eneo na no. ndili anashikilia uh, tu hapo naelezo hatuna muda hivyo tutarudi kwa Lydia kidogo tuzungumze naye uh, kwa sababu haswa maeneo yake ni kule Kajiado uh, Lydia hali kwa vipi kule yes. Kajiado labda katika ham, au hamasisho huu watu wanaupokea vipi wamekubali kuna maeneo labda kuna changamoto kuwafikia oh, Kajiado tunaendelea vizuri e, tumefanya siku tatu sasa ya ya kupeana chanjo ya polio kwa watoto chini ya miaka tano and uh, so far tunaweza sema imekuwa imekuwa very successful uh, tumeweza kupeana hiyo chanjo kwa watoto wa chini ya miaka tano kwa kila maeneo ya Kajado County eh, kwa sasa tuna, tumefikisha 72.1% on our third day eh, na hiyo ina translate to our target which is uh, one, one nine, uh, our, our, our cumulative total right now which is 190,539 uh, people uh, but uh, tunataraji tuna, tuna kufikia watoto watoto 264,000 uh, na kama tunaelea vizuri kumekuwa na changamoto hapa na pale eh, kwa sababu ya the harsh weather conditions unajua Kajado iko na extreme urban na extreme rural pia so kwa the extreme rural mahali lazima utembee kilomita kadhaa ndio utoke kutoka kwa household moja ukienda ingine eh, kuna mahali mito zimefurika kwa sababu ya mvua eh, so wakati mwingine mvua inaanza asubuhi kwa hivyo exercise inachelewa kuanza alafu pia tumekuwa na Kenya Power outages Uh, in, in, uh, kwa hospitali zetu uh, kwa, uh, along, uh, across the county kwa hivyo hizo ndio changamoto tumekuwa nazo kwa tunajua uh, vaccine yenyewe inawekwa kwa fridge kwa hivyo kama hakuna stima ni changamoto kubwa sana uh, kwetu sisi kama sasa managers wenye tunataka kuhakikisha kila kitu iko sawa but hata hivyo tumeweza kufanya mipango kama county government ya Kajiado na tumeweza kuweka mikakati kuhakikisha Uh, uh, vaccine zetu ziko sawa but tungetaka sana kusema kama Kenya Power wanaweza tusaidia kuhakikisha stima iko iko sawa tutashukuru sana but kwa sasa chanjo iko sawa watoto wanapata chanjo eh, hata, hata kwa hizo difficulties zote bado tunangangana kwenda from house to house but sio kazi yetu mm -hmm. na atukiangazia labda account hiyo yeah. tunana kwamba kuna tamaduni kadha wa kadha ambazo labda huenda zikatatiza shughuli hii nzima huenda labda mmekabiliana changamoto kama hizo e, kabisa tumekuwa na uh, tumekuwa na, na, na changamoto kama hizo do kwa kutumia eh, eh, tukutumia uh, healthcare workers wetu tumeweza kufunza watu tulianza mafunzo hata kabla chanjo haijaanza tumeweza kufanya kitu inaitwa ACSM tumeanza kufunza kupeana a lot of health education kutumia makanisa kutumia social mobilizers wenye wanapatikana kwa community um, kwa hivyo tumeweza pia kufanya eh, you know church gatherings tumefikia masheikhs tulikuwa na shida kidogo huko na manga boda but uh, tumeweza kukutana na masheikhs wote na wamekubali na wametusaidia hata ku spread your message labda tukiangalia tu hali ilivyo kwa sasa labda maoni yako tu au labda ushauri wako kwa wale wakazi wa kaunti hiyo Kajiado na viongozi tu kwa jumla labda ungependa kueleza nini kuhusiana na hatua hii au uzuri au bora wa kuchukua au kupokea chanjo hii Uh, sijui kama nimekupata vizuri but kama unauliza kama viongozi kama wana support hii hii campaign ndio tumeweza kufanya education sana hata kwa viongozi wetu e, na tukisema viongozi tuna, tunasema viongozi wa makanisa uh, administration yote ya county commissioner mpaka at the village level kwa chief pia viongozi wote wa county government mpaka kwa village level wanaitwa village admins uh, tumeweza pia kufunza uh, um, um, mapasta zote na masheikhs kwa hivyo na pia opinion leaders kwa community kwa hivyo kama ni viongozi hiyo hivyo ndio masomo yetu huwa inaenda e, na kutumia wa community health promoters wanasaidia kupeleka hiyo ujumbe mpaka huko mashinani na da, tumeweza kufanya stakeholders meetings na kwa stakeholders meetings tuna, huwa tuna target sana sana viongozi wa wa, wa tabaka mbalimbali mbali. so tu, wa, wa, viongozi wana support na hatujapata resistance yoyote 
Na mshukwa sana daktari Lydia Muteyana Kilo ambaye ni mkurugenzi huduma za afya kule kaunti ya Kajiado, Lilian Mutua mkuu wa hamasisho la afya kaunti ya Nairobi na daktari John Warari wakabu wa skofu makanisa ya Aba Gospel. Mtazamaji shukran sana kwa muda wako. Naitwa Nuru Abdul Aziz na nitakuwa narejea baada ya muda usiokuwa mrefu na taarifa za NTV adhuhuri usiende mbali.